Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Hoy quiero proponeros una manualidad muy sencilla. Voy a convertir unas simples conchas de vieira en unos hermosos platitos a los que podremos dar diferentes usos. Los podemos utilizar como vaciabolsillos, soporte para joyas, como azucareros, pimenteros, para poner algunas chuches o frutos secos o para cualquier otra cosa que se os ocurra. Es un trabajo realmente simple, con el que podemos obtener unos bonitos resultados. Para hacerlos vamos a necesitar algunas conchas de vieira, cualquier servilleta con el color, dibujo o estilo que queráis. También podéis utilizar papel de seda o papel decorado. Pegamento para decoupage. Cola vinílica o cola blanca rebajada con agua, a partes iguales. Pintura acrílica blanca. Pintura acrílica, pátina o esmalte para acabados, en los tonos que más os gusten. Pueden ser tonos dorados, cobre, nácar, eso queda a vuestra elección. Unas tijeras, un trozo de lija de grano fino y algunos pinceles. Si queréis saber cómo se hace, seguir viendo el vídeo. Lo primero que haremos, por supuesto, va a ser limpiar las conchas con las que vamos a trabajar. Las tenemos que lavar con agua y jabón para eliminar toda la suciedad y los olores que algunas veces tienen. Si veis que vuestras conchas tienen impurezas o estuviera muy pegada, podéis ponerlas en un recipiente con agua y un poco de cloro durante algunas horas y cepillarlas con un cepillo de dientes viejo. Después las tenemos que aclarar muy bien con agua y jabón y las secamos. Algunas veces eh, nuestras conchas eh, vienen con rugosidades o salientes que nos pueden afear el trabajo. Para quitarlos o rebajarlos un poco, le podemos pasar una lija de grano fino. Cuando hacemos esto, aparte de dejarla bastante más lisa, la pintura quedará más adherida a la superficie. Eh, también es bueno pasarlo por el borde para igualarlo un poquito. En muchas ocasiones te vienen un poquito astilladas y podríamos cortarnos un poquito cuando las estamos manipulando. Así que si pasamos la lija nos van a quedar mejor. También podemos marcar un poquito más los surcos que traen. Eh, después eliminamos el polvillo que ha salido y le pasamos un algodón humedecido con alcohol. Dejamos que se evapore y ya las tendremos listas para empezar a trabajar. Eh, pues bien, ahora nos toca pintar las conchas. En esta ocasión voy a utilizar pintura acrílica blanca. Aunque si os gusta o queréis mantener la textura de la concha, podréis hacer el decoupé directamente sobre ella, sin necesidad de pintarla. Es bastante útil dar una capa de pintura, sobre todo si tienen algunas manchas más oscuras tanto en la parte interior como en la superficie exterior. Voy a realizar el decoupage en ambas caras. Pero bueno, antes de comenzar a hacerlo, ya sabéis, tenemos que proteger nuestra mesa de trabajo. Voy a comenzar pintando la cara exterior. En esta ocasión es mejor que utilicemos un pincel plano de pelo suave en lugar de uno de esponja. ¿Por qué os comento esto? Porque al hacerlo así cubrimos más fácilmente todas las ranuras y los surcos que trae. En las primeras que hice usé una esponja y me costó un poquito. Pero bueno, eso ya depende de vosotros y lo que tengáis a mano. Si no tenéis pintura acrílica, podéis usar pintura o tipo tiza o aplicar una capa de gesso. Al final, el resultado va a ser el mismo. Podemos ir pintando varias conchas a la vez, intercalando las caras. 
mientras se secan unas vamos haciendo otras y así adelantamos trabajo dejamos que la pintura se seque por completo antes de continuar con el siguiente paso como el tiempo de secado se está prolongando más de lo que esperaba voy a usar el secador de pelo para acelerar el proceso tener cuidado de no quemaros He elegido dar pintura blanca porque quiero realzar el color de los dibujos de la servilleta. Pero eso depende de ti y de tus gustos. Cogemos el trozo de servilleta. Esta es la que yo he elegido. Retiramos las dos capas blancas y como siempre nos quedamos con la capa que tiene el dibujo. Procura que el trozo de servilleta que hayas elegido sea de un tamaño un poquito más grande que la concha. Es mejor que sobre a que nos falte, aunque si fuera necesario le podríamos añadir y no se notaría mucho. Voy a comenzar decorando la parte interior. Para pegar la servilleta voy a usar cola blanca rebajada con agua a partes iguales, pero también podéis hacerlo con el pegamento que utilizáis normalmente para hacer vuestras manualidades. Con un pincel plano de pelo suave damos un poquito de cola en una de las zonas de la concha y la dejamos bien extendida. Y ahora llega un momento un poquito delicado. Colocamos la servilleta con mucho cuidado, presionamos un poquito con los dedos para fijarla e irle dando la forma. Hay que conseguir que quede bien pegada al huequecito que tiene. Eh, procura no presionar con mucha fuerza, así no romperás la servilleta. Si ves que te resulta un poquito complicado, usa un trocito de plástico. También puedes hacer unos pequeños cortes para que no se rasgue. Continuamos dando cola, haciendo especial hincapié en los surcos de la concha. Es importante cubrirlo bien de pegamento, podría salirnos alguna burbujita, se nos levantaría y por lo tanto se nos rompería y afiaría el trabajo. Terminamos de colocar la servilleta. Ahora, como veis, estoy tirando un poquito de ella, eso sí, de una forma suave, para irle dando la forma. Presionamos un poquito con los dedos y en especial marcamos bien los surcos ponemos encima un trozo de plástico y con la ayuda de un algodón un trozo de papel o un trocito de tela presionamos del centro hacia los extremos para eliminar las burbujas de aire dejando la lisa y sin arrugas como ya os he dicho antes hay que hacer especial hincapié en los surcos de la concha eh, bueno ahora tenemos que quitar el papel que nos sobra Puedes hacerlo con la tijera, aunque yo prefiero hacerlo con los dedos. Como el papel aún está un poquito húmedo por el pegamento, nos va a resultar bastante fácil. Pero eso sí, tenemos que hacerlo con cuidado para no levantarlo. Aplicamos otra capa de cola y dejamos que seque por completo o hasta que podamos tocar la servilleta sin que se nos rompa. Ahora le voy a pasar una lima de uñas por todo el borde con el fin de dejarlo más pulido. Bueno, ya la tenemos. Ahora toca decorar la otra cara. Hacemos lo mismo. Eh, podéis poner la servilleta para haceros una idea de cómo os quedará. Y por supuesto para ver si nos llega el trozo que tenemos. Aplicamos un poquito de pegamento del que estemos utilizando. Lo extendemos bien por toda la superficie.
Ponemos la servilleta. Damos unos pequeños golpecitos con la yema de los dedos y marcamos los surcos. Esto hay que hacerlo con suavidad, como hicimos con la otra cara. Colocamos el trozo de plástico y con un algodón presionamos del centro hacia los extremos, sobre todo en los surcos. Hay que pegar muy bien la servilleta. Eh, soy un poquito pesada, pero las primeras que hice no apreté lo conveniente, se terminaron levantando y se me estropearon todas. Eh, las dejamos lisas y sin arrugas. Como hicimos anteriormente, quitamos el exceso de papel con los dedos o con la tijera. También puedes hacerlo con la lima de uñas. Eso queda a tu elección. Lo importante es que lo hagáis como os sea más fácil. Aplica una nueva capa de pegamento y déjalo secar unas horas. Cuando se haya secado bien el pegamento y para proteger el trabajo, le damos un par de manos de barniz, dejando secar bien entre capa y capa. Voy a utilizar barniz casero brillante. Es el barniz que os enseñé a preparar hace algún tiempo. En uno de los lados de la pantalla tenéis el link, por si os interesa y no lo conocéis. Aplicamos el barniz tanto por la parte de dentro como por la de fuera. Eh, para intentar darle el aspecto de la porcelana. Lo dejamos secar un mínimo de 12 horas, aunque es cierto que se seca mucho antes, pero a mí me gusta hacerlo así. Aunque así ya quedan bastante bien, he decidido ponerle un borde dorado en la parte interior de la concha. Yo he usado esta pintura en tono oro viejo, en concreto es un esmalte sintético, pero podéis usar otro tipo de pintura o una pátina, lo que tengáis en casa, tampoco importa que no sea en color dorado. Para este paso necesitas un pincel más fino, toma un poco de pintura y aplícala con cuidado por todo el contorno. Procura hacer un borde delgado, le da un acabado más bonito. La verdad es que esto es bastante fácil. Dejamos secar y ya está. Ya tenemos unos bonitos platos. Como veréis, los podemos hacer con cualquier servilleta de vuestra elección y pintar el borde con el color que más os guste. Para crear una base y que no se mueva, he pegado estas almohadillas de fieltro adhesivo. Son esas almohadillas que normalmente se ponen en las patas de las sillas, las mesas o los muebles para que no nos rayen el suelo y no se deslicen. Las he puesto de este color porque era el que tenía en casa, pero en la tienda podéis encontrar una amplia gama. Como habéis podido ver, estos platos son muy fáciles de hacer. Además, les puedes dar múltiples usos. También son perfectas para realizar un regalo, en especial para aquellas personas a las que les gustan las cosas hechas a mano, originales y personalizadas. Espero que hayáis encontrado este tutorial entretenido y fácil de trabajar y que os sirva de inspiración para vuestras manualidades. También podéis regalarme un like y compartirlo con vuestros contactos. Si no queréis perderos ningún tutorial, suscribiros al canal y no olvidéis tocar la campanita para recibir las nuevas notificaciones. Bueno chicos, un saludo y hasta la próxima vez.